ఈ ప్రపంచమంతా జగత్ మాతృ స్వరూపం శక్తి స్వరూపం ఈ శక్తి ధర్మంలో నిలబడి ఉన్నది ధర్మం అంటే ఏమిటి శృతిస్మృతి ఉభయ నేత్రే పురాణం హృదయం స్మృతం వేదములు ఉపనిషత్తులు పురాణములు ఈ మూడింటితో అమ్మవారు ఒక రూపం ధరించింది అందులో అమ్మవారి రూపంలో శృతి అంటే వేదం కుడి కన్ను స్మృతి అంటే ఉపనిషత్తు ఎడమ కన్ను పురాణం అంటే హృదయం పురాణము అంటే అత్యంత ప్రాచీన కాలంలో ఉన్న భగవత్ సంబంధమైన కథలన్నీ కూడా పురాణాలే పాతవి కానీ ఎప్పుడూ కొత్తగా ఉంటాయి పురా అపి నవం ఇతి పురాణం పాతదయ్యుండి కూడా ఎప్పటికప్పుడు వినేవారికి కొత్తగా అనిపించటం వల్ల వీటిని పురాణములు అంటారు భగవంతునికి ఏ రూపము ధరించినప్పటికీ హృదయముగా ఉండేది పురాణములు కళ్ళు వేదము ఉపనిషత్తులు ఇవి పరస్పరం లోకశ్రేయస్సు కోసం ఒకదానితో ఒకటి కలిసి ఉంటాయి ఎప్పుడూ కూడా విరుద్ధంగా ఉండవు మనకు అర్థం కాక అది విరుద్ధం అనిపిస్తుంది ఒక ఆయన ఎందుకండి పురాణాలు వింటే చాలు కాబట్టి ఇంకా రామాయణం భారతాలు ఎందుకండి అన్నాడు పద్ధతి పురాణాల్లో లేవని పురాణాల్లో లేవని నీకు ఎవరు చెప్పాడు రామాయణం భారతం అనేది ఒక ముద్ద పిండి ముద్ద ఈ పిండి ముద్దలోంచి పూరీలు తయారు చేసుకోవచ్చు చపాతీలు చేసుకోవచ్చు గోధుమ పిండి ముద్ద చేసి పెట్టాం అనుకోండి ఆ గోధుమ పిండి ముద్దలోంచి మనం కావాలంటే ఏమైనా తయారు చేసుకోవచ్చు రకరకాల పిండి వంటలు చేసుకోవచ్చు పూరీలు చేసుకోవచ్చు చపాతీలు చేసుకోవచ్చు కానీ అన్నిటికీ ముద్ద ఉండాలి బేస్ సాధారం ఉండాలి అలాగే రామాయణ భారతాలు ఒక గొప్ప ఆహార పదార్థపు ముద్ద అందులోంచి పద్దెనిమిది పురాణములను బయటికి తీశారు వ్యాసలు వారు అందుకని నాకు ఒకసారి అప్పుడప్పుడు తిక్క తిక్క ప్రశ్నలు అడిగేవాళ్ళకి తిక్క తిక్క సమాధానాలు చెప్పాలన్నమాట ఏ రామాయణ భారతం ఎందుకు హాయిగా పద్దెనిమిది పురాణాలు ఉన్నాయిగా అని ఎవరో ఒకసారి వేదిక మీద అడిగారు పెళ్లి చేసుకున్నావుగా ఇంకా పిల్లలు ఎందుకు అన్నాను నేను పెళ్ళి అయితే చాలుగా ఇంకా పిల్లలు ఎందుకు అలాగే పెళ్ళి అయితే దంపతులు ఎటువంటి వాళ్ళు దంపతులు లాంటి వాళ్ళు రామాయణ భారతాలు ఆ పిల్లలు లాంటి వాళ్ళు పురాణాల్లా కాబట్టి ఒకదానికి ఒకటి పరస్పర సంబంధం అవినాభావ సంబంధం ఉంటుంది అన్నం తింటే చాలు కదా కూరలు ఎందుకు పెరుగు ఎందుకు ఈ పిచ్చి ప్రశ్నలని వేస్ట్ కదా అన్నం తింటే బలం వస్తుంది అన్నం అన్నము అంటే అన్నం అంటే అర్థం ఏంటి ఉత్తి వరితో తయారు చేసిన ఆహారం అనే అన్నం అంటే అందులో కూరగాయలు ఉండాలి పప్పు ఉండాలి నెయ్యి ఉండాలి నీ మొహం ఉండాలి నా మొహం ఉండాలి ఇవన్నీ ఉంటే లోపల కడతాయి ఏమీ లేకుండా ఉంటే అన్నం అంటే అన్నం వద్ద అనుకుంటే అలానే అన్నము అంటే శరీరమునకు ఉపయోగపడినది ఓపికనిచ్చున్నది అని అర్థం అది ఏదైనా అవ్వచ్చు అరి పండుతున్న అన్నమే ఎందుకని పండు తింటే మన శరీరమునకు కావలసినటువంటి శక్తి వస్తుంది కనుక ఓ దుంప తింటే కూడా మనకు శక్తి వస్తుంది కాబట్టి అది అన్నమే కాబట్టి అన్నం బ్రహ్మేతి విజయనాథ్ అంటే అన్నం అంటే కేవలం వరితో ఉండిన అన్నం అని కాదు అక్కడ మనం దానికి అన్నం అని పేరెట్టాం కానీ అన్నం అనగా శరీరమునకు శక్తి ఇచ్చేటటువంటి ఆహారము అని అర్థం అనమాట ఇవి తెలుసుకోకపోతే రోజు పిచ్చి ప్రశ్నలు వస్తాయి కాబట్టి ఈ రోజు నుంచి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే వేదము ఉపనిషత్తులు పురాణములు ఇవన్నీ కలిసి ధర్మములని పిలవబడతాయి ఈ వేద ధర్మమును విడిచిపెట్టి యో వేద ధర్మము జిత్య వర్తతే అన్య ప్రమాణత వేద ధర్మం విడిచిపెట్టి అన్యమైన మతములను ఆశ్రయించిన వాళ్ళు యమలోకం చేరి తీరుతారు అందుకే సాధారణముగా వేద మార్గంలో నడుచుకునే గురువులు వేదమునకు వ్యతిరేకమైన మార్గంలో నడుచుకోరు సుకన్య చావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నటువంటి వాడిని ఎందుకు పెళ్లి చేసుకుంది అంటే ఆయన దగ్గర వేదం ఉంది కనుక వేదం ఉన్నవాడు పైకల ముసలాళ్ళే కనబడుతున్నా మంచి అపూర్వమైన శక్తికి తీసుకెడతాడని నమ్మింది అన్నట్టే చవరుడు ఆవిడకి ఎవరూ ఇవ్వలేని అమ్మవారి యొక్క మడి ద్వీపం ఇవ్వగలిగాడు కారణం ఆవిడకి ఒకటే నమ్మకం ఈ చవనుడి దగ్గర వేదం ఉన్నది అని వేదం ఉన్న వ్యక్తిని నమ్మింది కాబట్టి వేదం యొక్క సారం అర్థం చేసుకున్న వ్యక్తి నమ్మింది కాబట్టి ముక్తి వచ్చిందిట జీవులు చాలామంది వేదమును ఏదో బట్టి పడుతున్నారు కానీ వేదం యొక్క సారము కూడా తెలుసుకోవాలట వేదములో అంతరార్థం ఏమిటి ప్రతి పదానికి ఒక అపూర్వమైన నిగూఢార్థం ఉంటుంది అది తెలియకపోతే చాలా ప్రమాదం పైకి కనబడేది ఒకటి లోపలుండే అర్థాలు వేరుగా ఉంటాయి 
ఈ విధంగా స్థూల సూక్ష్మ గోడార్థాలు తెలుసుకుని మానవ జీవితాన్ని నడుపుకుంటే ఈ ధర్మములన్నీ అమ్మవారి స్వరూపం గనక అమ్మ సంతోషించి నా మార్గంలో ఉన్నాడు గనక నా దగ్గరికి తీసుకెడతాను అంటుంది వీటిల్లో ఉత్తమ ఉత్తమమైనది ఏమిటి అంటే మొట్టమొదట బ్రాహ్మీ ముహూర్తంలో చేసే పనులు ఏవైనా సొంతంగా మనిషికి ఆలోచన చేసే శక్తిని ఇస్తాయి ప్రతి వ్యక్తి తనకు తాను ఒక ఆలోచన చేయాలి ఈ ఆలోచన శక్తి రావాలంటే ముందు బ్రాహ్మీ ముహూర్తంలో లేవడం మొదలు పెట్టాలట తెల్లవార్ధం లేవగా నేను చేయాలట తో నిజ బ్రహ్మరంధ్రే ధ్యాయత్తం గురుమీశ్వరం ఉపచారైర్ మానసైశ్చ పూజయత్తం యథావిధి తెల్లవారు సమరం లేవగానే టక్కున స్నానం చేయకూడదు ముఖం గడకూడదట లేచి లేవగానే ఈ చెయ్యిని శిరస్సు పైభాగంలో పెట్టుకోవాలి దీనికి శిరస్సు పైభాగంకి బ్రహ్మరంధ్రము అని పేరు ఇక్కడ మాడు మీద సూక్ష్మమైన ఒక రంధ్రం ఉంది మనం తల్లి కడుపులో ఉన్నంత వరకు ఈ రంధ్రం తెరుచుకుని ఉంటుంది తల్లి తీసుకునే ఆహారం కొంత ఈ రంధ్రము గుండా లోపలికి వెడుతుంది భూమి మీద పుట్టగానే ఇది మూసుకుపోతుంది అందుకే ఈ బ్రహ్మరంధ్రం చిన్నప్పుడు పుట్టి పుట్టగానే కొద్దిగా మనకి కన్నంలాగే కనపడుతుంది మెత్తగా ఉంటుంది రంధ్రాన్ని గట్టిపడుతుంది ఈ బ్రహ్మరంధ్రంలో మీ గురువు ఉన్నాడు మీకు మంత్రోపదేశం చేసిన గురువు బయట ఎక్కడో పటం రూపంలోనో లేక మనిషి రూపంలోనో కాక ఈ బ్రహ్మరంధ్రంలో ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి అందుకని లేవగానే ఏం చేయాలట ఈ శ్లోకం జాగ్రత్త ఎవరండి నలభై ఎనిమిదో శ్లోకం తో నిజ బ్రహ్మరంధ్రే ధ్యాయేత్ తం గురుం ఈశ్వరం ఇది దేవీ భాగవతంలో ఏకాదశ స్కంధంలో ప్రథమోధ్యాయంలో నలభై ఎనిమిదవ శ్లోకం లేవగానే ముందు గురువుని తలుచుకో ఈ గురువు ఎక్కడున్నాడని తలుచుకుంటావు అని అడుగుతావేమో నీ నెత్తి మీద ఒక చిన్న బ్రహ్మరంధ్రం ఉన్నది దానికి సహస్రార కమలం అని పేరు అక్కడ చెయ్యి పెట్టు ఎవడి చేతో నెత్తి మీద చేతులు పెట్టించుకునే కంటే నీ నెత్తి మీద నువ్వే చేతులు పెట్టుకో పెట్టుకుని శిరస్సును పెట్టుకుని ఒక్కసారి నీ గురువుని ఈశ్వర స్వరూపునిగా భావించి తలుచుకో అప్పుడు లాభం ఏమిటట నిజంగా బ్రహ్మ విష్ణు శివ పరబ్రహ్మలకు అతీతుడైన గురుశక్తి ఈ బ్రహ్మరంధ్రం కూడా మనిషి శరీరంలో ప్రవేశిస్తుంది గురువు బ్రహ్మ కంటే గొప్పవాడు విష్ణువు కంటే గొప్పవాడు రుద్రుని కంటే గొప్పవాడు గొప్పవాడు అంటే అక్కడ ఉద్దేశం ఎంతమంది శక్తులు నీలో నింపగలిగేవాడు వీళ్ళ గురించి చెప్పేవాడు మళ్ళీ గురువు పరబ్రహ్మస్వరూపుడు కూడా త్రిగుణాలకు అతీతుడు అటువంటి గురువుని ఇక్కడ ధ్యానం చేయగానే టక్కున అపారమైన గురువు గారి యొక్క శక్తి నీ హృదయంలోకి వెళ్ళిపోతుంది బ్రహ్మరంధ్రం కూడా అటువంటి వాణ్ణి భక్తితో మళ్ళీ తలుచుకో అప్పుడు మనస్సులోనే ఆయనకు అన్ని ఉపచారములు అందిపోతాయి గురువుగారికి షోడసోపచారములు తలుచుకోవడం ద్వారా మానసికంగా ఇవ్వగలుగుతాం శిరస్సు మీద చెయ్యి పెట్టి ధ్యానం చేసి గురుశక్తిని లోపలికి ఆవాహన చేసి షోడసోపచారాలు చేయటం కేవలం ధ్యానం ద్వారా సాధించవచ్చు ధ్యానం కూడా సులభమే లేచి లేవగానే బ్రహ్మరంధ్రం మీద చెయ్యి పెట్టుకుని మనకి గురువు ఇచ్చిన మంత్రాన్ని మనసులో ఒక్కసారి అనుకుని పైకి అనకుండా ఎందుకంటే అప్పటికి ఇంకా నువ్వు పాచిముఖంతో ఉంటావు కదా అందువల్ల కేవలం గురువు గారికి నమస్కారం అనుకున్నంత మాత్రం చేతనే గురువు నీ శరీరం అంతా చేరిపోతాడు అతనికి షోడసోపచారములు ఇచ్చిన పుణ్యం వస్తుంది దానితో ఆ క్షణం నుంచి వాడు మహాత్ముడైన సాధకుడు అవుతాట ఈ విధంగా తలుచుకున్నటువంటి వాడు తానే పరబ్రహ్మం అవుతాడు నలభై తొమ్మిదో శ్లోకం కూడా చాలా గొప్పది ఇలా ఎప్పుడైతే ఒక్కసారి నెత్తి మీద చెయ్యి పెట్టావో అప్పుడు గురువు గారు ముందుగా నీ హృదయంలో చేరుతాడు ఆయన్ని మానసికంగా ఏమన్ స్థుతిస్తావు గురురు బ్రహ్మ గురురు విష్ణు గురురు దేవో మహేశ్వర గురురేవ పరం బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమ ఇది నలభై తొమ్మిదో శ్లోకం మామూలు వ్యవహారంలో అయితే గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ అని ఉంటుంది దేవీ భాగతంలో గురురేవ పరం బ్రహ్మ నీ గురువు నిన్ను సృష్టించిన బ్రహ్మ నువ్వెక్కడో మూర్ఖుడిగా ఏ ఏ పనికి మాలిన విద్యల్లో ఉన్నావో నీకే తెలియని స్థితిలో ఉండగా నాయన నువ్వు ఆ పనికి మాలిన మార్గంలో వెళ్లకు నీ బాధ్యత నాది నీకు పునర్జన్మ ఇస్తున్నాను అని బ్రహ్మస్థానంలో ఉండి శిష్యుణ్ణి నూతన జన్మ ఎత్తేలా చేస్తాడు వీడు కొత్తగా గురువుగారి దగ్గరికి వచ్చి నూతన జన్మ ఎత్తాక వీడిలో ఉన్న జ్ఞానాన్ని పెంపొందింప చెయ్యాలి అలా పెంపొందింప చేయటానికి ఆయన ఏం చేస్తాడు వేదము ఉపనిషత్తు పురాణ గాథలు తీర్థయాత్ర స్థలాలు ఇవన్నిటినీ చూపించి నీ జ్ఞానాన్ని అభివృద్ధి చేస్తాడు 
అందువల్ల నీకు కొత్త సృష్టి ఇచ్చి గురువుగారి దగ్గరికి వెళ్ళగానే నువ్వు మళ్ళీ జన్మెత్తినట్టే మీ అమ్మ నాన్న ఇచ్చిన జన్మ అంతా అదేదో పనికి మారిన జన్మ యాక్చువల్గా మనం తల్లిదండ్రులకి జన్మించినటువంటి జన్మ ఉందే అది అజ్ఞానమైన మాయతో కూడిన జన్మ ఏట ఈ జన్మ నుంచి ఉత్తమ జన్మను గురువు ఇస్తున్నాడు అందుకే గురుస్థానం అంత గొప్పది ఆ కొత్త జన్మ ఎత్తిన తర్వాత ఈ జ్ఞానాన్ని అభివృద్ధి చేసుకోవాలి అందుకే గురువు జ్ఞానాభివృద్ధి చేసి విష్ణు స్వరూపుని అనిపించుకున్నాడు ఆ తర్వాత గురువు గారిలో లీనమైపోతావు కొంతకాలానికి నువ్వే గురువు మీద అపార భక్తి పెరిగిపోతే ఇంకో గురువు లేకపోతే ఉండలేరండి కొంతమంది కళ్ళముట నీళ్ళు కారుస్తూనే ఉంటారు శంకరాచార్యులు వారు శరీరం విడిచిపెడితే పద్మపాదుడు మా గురువు 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 అని అల్లాడిపోయాడు అంటే గురువులో కలిసిపోయాడు తెలియకుండానే భ్రమరకేట న్యాయంలాగా అందుకే గురువు రుద్రుడని పిలువబడ్డాడు ఇవన్నీ అయిపోయాక కొంతకాలానికి వారు పిచ్చాడా నువ్వో చోట నేనో చోట లేము నువ్వే నేను నేనే నువ్వు ఈ త్రిగుణములకు అతీతంగా ఉండు అని గురువు మన ఎదురుగుండా లేకపోయినా సర్వత్ర ఉన్న పరమాత్మ శక్తిని మనకు అందించడం ద్వారా తానే పరబ్రహ్మ అవుతాడు అందువల్లే గురువు పరబ్రహ్మస్వరూపుడు గుణాతీతుడు సర్వవ్యాపక అనంత శక్తి అటువంటి గురువు గురించి నమస్కరిస్తున్నాను అని మొదలు పెడితే జీవితం ఇంకా వాడి జీవితంలో ఏ రోజు ఏ ఇబ్బంది ఉండదట లేవగానే అంతటి గురువుని తెలుసుకున్నావు ఇంకా నీకేం బెంగా నీ బాధ్యత అంతా ఆయన స్వీకరిస్తాడు మనస్ఫూర్తిగా ప్రార్థిస్తే బాధ్యత అయింది మళ్ళీ ఊరికే గురువు గారు చెప్పారు కాబట్టి నెత్తివేది అలా చేయట్టుకుని గురువు గారిని తలుచుకున్నావు ఈ అంత నిజమేనా దేవీ భాగవతంలో ఉన్నదంత నిజమేనా అన్నావా నిజానికి నువ్వు గజం దూరానికి వెళ్ళిపోతావు ఆచారహీనం పునంతి వేదాహ్యప్యధీత సహషద్భిరంగై ఛందాంశ్యనం మృత్యుకాలే త్యజంతి నేడం శకుంతాయ వజాత పక్షా మనిషికి ఆచారం చాలా అవసరం ఆచారం అంటే పెద్దలు ఇలా నడుచుకుంటే నీ ఆరోగ్యం బాగుంటుంది నీ జీవితం బాగుంటుంది అని కొన్ని ధర్మములు చెప్పారు అలా పెద్దలు సూచించిన మార్గం ఆచారం అని పిలవబడుతుంది ఆచరించుట ఆచరించుట ద్వారా నీకు ఆరోగ్యం ఆనందం ఇచ్చుట అది ఆచారం యొక్క లక్షణం ఈ ఆచారం లేని వాడిని వేదములు కూడా నా పునంతి పవిత్రుని చెయ్యవు ఎంత వేదం చదువుకున్నా ఉపనిషత్తులు చదువుకున్నా ఇలాంటి అనేక పురాణ ఇతిహాసములు నిరంతరం పఠించినప్పటికీ ఆచారము లేనటువంటి వాడిని ఎవ్వరూ బాగు చేయలేరు దానికి ఉదాహరణ చెప్పారు ఓ చోట కొండ ఉందిట కొండ నిండా కళ్ళు పోశారు ఇప్పుడు ఆ కొండ మూతి కట్టేసి దాన్ని రోజు గంగా జలంతో యమునా నది జలంతో కృష్ణా జలంతో అభిషేకం చేస్తే మాత్రం ఆ కొండ బాగుపడుతుందా ఎందుకని కొండ కడుపులో కళ్ళు ఉంది సురాకుంభమివాపగా కళ్ళు కొండని ఎన్ని నదులు నీళ్లతో ప్రక్షాళన చేసినా బాగుపడదు కాబట్టి కొండ బాగుపడాలంటే ఏం చేయాలి ముందు లోపల ఉన్న కళ్ళు పారబోసి కళ్ళు నీళ్లు చేస్తే అప్పుడు అందులో నీళ్లు పోసి దానికి అడిగితే అది పవిత్రం అవుతుంది ఆచారం లేని వాడి శరీరం కళ్ళు కొండ ముందు ఈ కళ్ళు తీసి బయట పారబోసి అప్పుడు నువ్వు బాగుపడదు అంటే ఏమిటనమాట నీలో ఉన్న అపవిత్రపు ఆలోచనలు క్రమక్రమంగా పక్కకు తొలగించుకో నీలో ఏది పవిత్రమో ఏది అపవిత్రమో తెలిసే శక్తి నీకు లేనప్పుడు సంపూర్ణముగా సద్గురువు మీద భారం వేయి నాకు మంచి తెలియదు చెడ్డ తెలియదు సమస్త నువ్వే అని గురువు యొక్క పాదాలు శరణు కోరితే అప్పుడు నీకు ఏది మంచియో ఆయన నిర్ణయిస్తాడు కారణం అమ్మవారి శక్తి గురువులో ఉంటుంది కనుక కాబట్టి ఏం చేస్తాం షడంగములతో వేదము చదివినప్పటికీ మనం పవిత్రంగా లేకపోతే ఆచారములు లేకపోతే చెయ్యవలసిన పనులు సక్రమంగా చెయ్యకపోతే ఏవి మనల్ని కాపాడం కాబట్టి అన్ని వేళల ఆచారం కావాలి ఆచారం అనగా ఏమిటి యోగులను పక్కన పెట్టండి యోగులకి ఇప్పుడు ఏ రమణ మహర్షి వంటి వారికో భగవాన్ సత్యసాయిబాబా వంటి వారికో లేకపోతే జగద్గురువులకో ఇటువంటి వాళ్ళందరికీ ఉన్న స్థాయి వేరు వాళ్ళతో మనల్ని పోల్చుకోకూడదు వాళ్ళు అర్ధరాత్రి పన్నెండింటికి చదువుతారు లేదా మధ్యాహ్నం పన్నెండింటికి నిద్ర అవుతారు కాబట్టి యోగి చేసినట్టు నువ్వు చేద్దామని ఉంటే రోగి వైపోతావసమా ఆ స్థాయిని ఎప్పుడు పోల్చుకోకండి శివుడు విషం తాగాడని నువ్వు తగ్గుతావా శివుడు విషం తాగాడు ఆయన తట్టుకుంటాడు ఆయన విషం తాగాడు నేను ఎందుకు తాగకూడదు ఆయన అంత కాలకూటం తాగితే నేను ఒక్క సీసా విషమైనా తాగకూడదా అని తాగితే తస్తావు కిడ్నీలు రెండు ఎగిరిపోతాయి సిడ్నీ తీసుకెళ్ళి బాగుపడవు కాబట్టి వాడెవడో తాగాడని నువ్వు తాగడానికి లేదు శంకరాచార్యుల వారు శిష్యులకి ఆచారం గురించి చెప్పేట ఈ శిష్యులకు నా మీద నమ్మకం ఉందా లేదా అని పరీక్షించాలనుకున్నాడు 
గురువులు చాలా పరీక్ష పెడతారు ఈ దిక్మాల వాళ్ళు నా దగ్గరకు వచ్చిన వాళ్ళు నిజంగా భక్తులు ఉన్నా కాదా అనుకోవడానికి ఒక్కోసారి వాళ్ళని తీవ్ర పరీక్షలకు గురి చేస్తారు శంకరుడు ఒకసారి శిష్యులు అందరూ చూస్తూ ఉండగా గడగడ గడగడ ఒక సారా సేస అయితే తాగేశాడు సేస తాగాడు అనుకున్నారు శిష్యులు ఎందుకంటే ఈ వచ్చిన శిష్యులు ఒకళ్ళిద్దరైనా అలాంటి వాళ్ళు ఉంటారు ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఉన్నవాళ్ళు ఉంటారు లేండి ఓహో అనుకుని వీళ్ళు కూడా గురువు గారు తాగారు కాబట్టి మనం కూడా తాగుదామని తల కోసేసా పుచ్చుకున్నారు గురువుగారు చూశారు వాళ్ళకేసి శంకర్లో చరిత్రలో ఉన్న మాట ఇది నేనేం కొత్తగా కల్పించి చెప్పడంలా మర్నాడు ఆయన కరిగించి సేసం ఓ చోట బంగారం షాప్ ఉందిట అక్కడ సేసం కరిగిస్తున్నారట ఆ కరిగించిన సేసం వేడి వేడి సేసం గడగడ తాగేశాడు ఇప్పుడు శిష్యుల కేసు చూశాడు అన్నారు వాళ్ళు శేస ఇతనేమో గురువు గారితో పోల్చుకున్నావా మరి శేసము ఆయన శేసము తగ్గుతాడు శేస తగ్గుతాడు కాలకూటము పుచ్చుకుంటాడు అమృతము పుచ్చుకుంటాడు ఆయనతో నువ్వు పోల్చుకోవాలంటే ఆయన చేసిన పనులన్నీ చెయ్యాలి మా గురువు గారికి ఏది ఇష్టం అదే నాకు ఇష్టం అనేది ఒక ఆవిడ రిటైర్ అయిపోయిన ఓ శిష్యుడు వాళ్ళు ఆవిడ కూడా డెబ్బై ఏళ్ళు అరవై ఐదు ఏళ్ళు ఉంటాయి మాకేం ఇష్టం లేదండి గురువు గారికి ఏది ఇష్టం అయితే అదే ఇష్టం అంతే అది నేను కావాలని ఏం చేశాను మైసూరు బజ్జి ఇష్టం ఉన్నాను ఒకసారి చీటికి మటికి గురువు గారికి ఏది ఇష్టం అదే ఇష్టం ఉంటుంది కదా అని మైసూరు బజ్జి తిన్నాను ఆ మర్నాడు ఏం చేశాను కావాలని వేడి వేడి పాలు ఓ బిందులు తాగేశాను నిజంగా తాగాను ఇలాగే జరిగింది ఇది ఎప్పుడు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరులో నేనంతా నేనేమో బుడ్డి బుడ్డిగా అప్పుడప్పుడే పురాణాలు చెబుతాను రోజులు ఎనభై ఆరు అంటే ఈవిడేమో ఉసరావుడు నాతో పోల్చుకుంటుందాయి ఆనాటికే ఆవిడకి అరవై ఎనిమిది ఏళ్ళు మా గురువు గారు మా గురువు గారు ఆయన ఏం చేస్తే చేయగలం అండి అనేది అనమాట అందుకని బజ్జీ తింటే బజ్జీ తింది కదా అని పాలు తాగా ఇప్పుడు తాగమన్నాను చచ్చిపోతానండి బా అబ్బాయి బిందుడి పాలు మీరు తాగారు బిందుడి పాలు తాగాము ఆ రోజుల్లో పరీక్షించడానికి ఇప్పుడు నేను బిందుడు తాగలేను శేష నీళ్ళే తాగలేకపోతున్నాను సాధనలో తేడా వస్తుంది కాబట్టి ఎందుకోలు చెబుతున్నాం అంటే ఆ వేడి వేడి పాలు మంచి మరిగిపోతున్న పాలు తాగితే అర్ధవరం అనే గ్రామంలో ఆవిడ దండం పెట్టి ఇంకెప్పుడు గురువు గారితో మన మనం పోల్చుకోకూడదు అన్నది ఆవిడ కాబట్టి ఎల్లవేళలా గురువు గారితో పోల్చుకోవాలంటే ఆ సాధన చేయటానికి శక్తి కావాలి గురువుగారు ఏడింటికి లేచాడు కదండి మనం కూడా రేపటి నుంచి ఏడింటికి లేద్దామండి అంటే గురువుగారు ఇక్కడ పద్ధతి పురాణాలు చెబుతాడు మరి నువ్వు కూడా చెప్పు నువ్వు గ్యారంటీగా పద్ధతి పురాణాలు ఇక్కడ కూర్చొని చెప్పేస్తే టప్ప 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 ఎక్కడ ఏ ధర్మ సందేహం అడిగినా ఏ పుస్తకంలో ఉందో చెప్పావంటే నువ్వు ఎనిమిదింటికి లేచినా తప్పలేదు నువ్వు ఎనిమిదింటికి లేస్తావు కానీ ఆ విషయంలో గురువు గారితో పోటీ పడతావు కానీ మరి గురువు గారిలా పురాణాలు చెప్పవే గురువు గారు లాగా కారు నడపవే వెనకటికి అవడం ఉన్నాడు పైలట్తో పోటీ పడ్డాట పైలట్ గారు విమానం నడిపాడు ఆయనతో నేను పోటీ పడినా ఆయన విమానం నడుపుతాడు నేను ఎక్కడ విమానం నడుపుతాను గట్టిగా దీని మీద కింద పడితే కాలు తిరుగుతుంది పేరా చుట్టూ పుచ్చుకుని కిందకు దూకుతాడు ఆయన నువ్వెక్కడ దూకుతావు మిలటరీ వాడితో పోటీ పడ్డావు అనుకోండి ఆయన మంచి ఇంత బరువైన గన్న పుచ్చుకుని పాక్కుంటూ వెళ్ళి శత్రువును కొట్టి వెనక్కి వస్తాడు నువ్వు కొట్టావు వాడు దెబ్బ కొడితే మళ్ళీ తిరిగి లేవు ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క శక్తి ఉంటుంది అన్ని వేళ అలా ఒకే రకమైన ఆచారం కాదు సాధారణ నియమములను గురువుల నియమములతో పోల్చకూడదని మళ్ళీ చెబుతున్నాను సహజంగా లోకంలో రాత్రి పెందరాళ్లే పడుకోవాలి తొమ్మిది నుంచి పది లోపు పడుకోవాలి పన్నెండింటి దాకా సీరియల్ చూడద్దు ఎహ మెదటి నుంచి బ్రాహ్మీ ముహూర్తే చోత్తాయ ఎప్పుడు తెల్లవారుజామున లేవాలి నాలుగున్నర లోపు లేవడం మంచిది కనీసం నాలుగున్నర ఐదింటికన్నా లేవండి లేచి లేవగానే ముందు గురు ధ్యానం చేసుకుని నెత్తిమే చేయి పెట్టుకుని ఆ తర్వాత దంత ధావనాదులు చేసుకోవాలి కాలకృత్యాదుల విషయంలో అశ్రద్ధ చేయకూడదు చెంబుడు కాఫీ కోసం చూడకుండా చకచక కాలకృత్యాదులు తీర్చుకోవాలి వీలుంటే అటు ఇటు కించిత్ కాలం నడవాలి ఆ తర్వాత మనస్సులో పదే పదే గురు పదద్వంద్వం నమస్కరోమి అనుకుంటూ స్నానాధికాలు ముగించాలి వారి వారి యొక్క ఉపాసన విధానాలని కొనసాగించాలి వీలున్నంత వరకు జపం చేసేటటువంటి వాడు మంత్ర జపం చేసేటటువంటి వాడు విభూతి లేకుండా రుద్రాక్షలు లేకుండా చెయ్యకూడదు ఏ జపము కూడా భస్మము లేని నుదురు పనికి మారిన నుదురు అలాగే మెడలో రుద్రాక్షలు లేకుండా ఏ పని చేసినా దానివల్ల ఎక్కువ ఫలితం రాదు రుద్రాక్షలు కానీ తులసి కానీ ఈ రెండింటిలో ఏదో ఒకటి ఉండాలట అది లేని వాడి శరీరం జపతపాలకి పనికిరాదు అవధూతలను పక్కన పెట్టండి ముందే చెప్పాను కనుక ఇదంతా గృహస్థాశ్రమంలో ఉన్నవారికి చెప్పారు సాధారణముగా సంధ్యా వందనార్హత కలిగిన వారంతా సంధ్యా సమయంలో సంధ్య వార్చి గాయత్రి జపం చేసిన తర్వాత మాత్రమే తక్కిన ఉపాసనలు చెయ్యాలి స్త్రీలకైతే ప్రత్యేకంగా సంధ్యావందనం అంటూ ఏమీ లేదు 
కేవలం గాయత్రి మంత్రం యొక్క శ్లోకం ఉన్నది యోదేవ సవితాస్మాకం ధియో ధర్మాది గోచర ప్రేరయత్తస్య అధ్వర్గ స్తద్వరేణి ఉపాసమహి ఈ శ్లోకం చదువుకుంటూ ఇది కూడా గాయత్రి మంత్ర సారము గనుక ఈ శ్లోకం చదివి అర్ఘ్య ప్రదానం చేస్తే చాలు ఎక్కువగా పురుషులకున్నంత సంధ్యావందన విధి లేకుండా క్లుప్తంగా చెప్పారు వీరికి సంధ్యావందన విధి తర్వాత వీలున్నంత వరకు పళ్ళు పటపట కొరకూడదు ఈ జపతపాలు చేసేటప్పుడు ముక్కులు కొక్కోవడం బుర్ర కొక్కోవడం చేయకూడదట అందుకే శరీరాన్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచుకోవడానికి శుద్ధముగా రుద్దుకుని స్నానం చేయండి అన్నారు మలమూత్ర విసర్జనకు వెళ్ళాక జపం చెయ్యాలంటే అది దోషం గనక విభూతి పెట్టుకోవాలి అనారోగ్యవంతులు ఆరోగ్యవంతులు అయితే ఏం చేయాలన్నమాట మూత్ర విసర్జనకు పెడితే కాళ్ళు చేతులు కడుక్కొని ఆచమనం చేసి మళ్ళీ జపం చేయాలి మల విసర్జనకు పెడితే స్నానం చేయాలి ఇరవై నాలుగు గంటలు వెళ్ళవలసి వచ్చిన వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు వయస్సు పెరిగే కొద్దు లేకపోతే ఏదో అనారోగ్యం వల్ల అటువంటి వాళ్ళకి భస్మ స్నానం అని పెట్టారు ఒంటికి విభూతి పూసుకుంటే ఇంకా ఏ దోషమైనా పోతుంది అప్పుడు వాళ్ళు భక్తి శ్రద్ధలతో జపం చేసుకోవడం చాలా మంచిది ఈ జపం చేసుకునే వాళ్ళకి కొన్ని కొన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నాయి గురువు గారు ఏదో మంత్రం ఇచ్చారు చేసుకోమన్నారు కానీ తీరా చేసుకుందామంటే క్షుతే నిష్ఠీవనే చైవ దంతోక్షిష్టే తథానృతే పతితానాంచ సంభాషే దక్షిణం శ్రవణం స్పృశేత్ ఏ జపమో చేస్తున్నాం ఇంతలో తుమ్ వచ్చింది అందులో ఉపన్యాసం మధ్యలోనే హచ్చి అనగానే వీడు చచ్చి అన్నట్టు అయిపోట్ల కాబట్టి పెద్ద పెద్ద తుమ్ము వస్తుంది అప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే ఇప్పుడంటే తుమ్మితే నేనేం చేయలేను మీరేం చేయలేరు కానీ కర్మయోగం వల్ల జపం చేసినంతసేపు తుమ్ములు కొందరికి నిష్ఠీవనే చీటికి మటికి నోట్లోంచి ఉమ్ము వచ్చేస్తూ ఉంటుంది ఉమ్మి వెయ్యాలి మరి కొంతమందికి ఎందుకో దంతాల్లోంచి పాచి కారిపోతూ ఉంటుందిట నోట్లో ఏది ఉంటే పాతం ఎప్పుడో ఏడాది కింద తినో అప్పుడు పడటం మొదలెడితే కింద కొందరికి తిన్నా కూడా పళ్ళలో ఇరుక్కుపోతాయో ఏమిటో జపం చేస్తున్నప్పుడు కూడా ఇలా అనుకుంటారు గెలుపుకుంటారు చూసారా అందుకే జపానికి చేసే ముందు ఒక గంట ముందు ఏం తినద్దరా అని ఆయన అన్నారు ఓ వాయి ఇడ్లీ తిని బజ్జీ తిని ముంచుకు తిని అప్పుడు జపం మొదలెడితే ఏమవుతుందనమాట ఈ దంతాల్లో చట్నీలు మిరపకాయ ముక్కలు చేరిపోయి అవన్నీ కిందకి రాలతాయి ఈ దంతో చిష్టం కూడా దోషంగా వస్తూ ఉంటుంది అలాంటప్పుడు ఏం చేయమన్నారు ముందు తక్షణం ఆచమనం చేసి జపం మొదలెట్టు నీకు తుమ్ము వచ్చింది ఉమ్మి ఇయ్యవలసి వస్తోంది దంతాల్లోంచి ఉచ్చిష్ట ఎంగిలి కిందకు పడుతోంది అటువంటిప్పుడు ఆచమనం చేసి మళ్ళీ జపం మొదలెట్టు మరికొందరు ఉన్నారు ఎన్నిసార్లు ఆచమనం చేస్తామండి బాబు జపం చేయటానికి మొదలెట్టిన దగ్గర నుంచి మళ్ళీ బయటకు వచ్చేదాకా తుమ్మిన వాడిని తుమ్మినట్టే తుమ్ముతున్నాను తుమ్మురు తీయంలాగా అయిపోయాను నేను లేదా ఉంగులు వస్తూనే ఉన్నాయి ఇలా ఎన్నిసార్లు ఆచమనం చేస్తాం అని ప్రశ్నించిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఇవన్నీ నారాయణుడు చెప్తున్నాడు కదా నారదునికి అప్పుడే ఉన్నాడో తెలుసా ఇంకా జపం దగ్గర కూర్చున్నంతసేపు తుమ్ములే వస్తున్నాయి ఒక ఆయనకి జపం మానేస్తే మళ్ళీ తుమ్ములు ఉండవుట కర్మ ఇవన్నీ కర్మలు నిజంగా కూడా చెప్తున్నారు కదా అలాంటి వాళ్ళు ఉంటారా అని మీరు నవ్వుకోకర్లా ఉన్నారు పాపం ఖచ్చితంగా జపం దగ్గర కూర్చున్నప్పుడే ఆవులు ఎంతలు వస్తాయి జపం దగ్గర కూర్చుంటేనే తుమ్ములు వస్తాయి జపం దగ్గరే నోట్లోంచి ఉమ్ములు వస్తాయి జపం మాలి బయటికి వెళ్ళి ఏ సీరియల్ దగ్గర కూర్చుంటే ఒక్క తుమ్ము రాదు మా ఐదారి మరి ఆ సీరియల్లో ఏముందో తెలియదు కానీ అప్పుడు ఆవులు ఎంతలు రావు గందరగోళం రాదు దానికి ఏం చెప్పారో తెలుసా తుమ్మినప్పుడు ఉమ్ము వేస్తున్నప్పుడు దంతోచిష్టం వస్తున్నప్పుడు తథా అనృతే అసత్యం ఆడవలసి వచ్చినప్పుడు తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో పతితాన అంచ సంభాషే సరిగ్గా జపం చేసేటప్పుడే ఎవడన్నా నీచుడితో మాట్లాడాల్సి వస్తే దక్షిణం శ్రవణం స్పృశేత్ కుడిచే విలా పట్టుకుంటే చాలట కుడిచే విలా పుచ్చుకుంటే తుమ్మినా సరే జపం చేసే ఇంక నువ్వు ఆచమనం చేయక్కర్లా ఉమ్ము వస్తుంది అప్పుడు కూడా కుడిచే విలా పట్టుకుంటే నువ్వు హాయిగా జపం చేసుకోవచ్చు నోట్లోంచి ఎంగిలి ముద్దలు వస్తున్నాయి అప్పుడు కుడి చెవిల పట్టుకుంటే జపం చేసుకోవచ్చు ఎన్నో శ్లోకం ఇది మూడవ అధ్యాయం పదకొండవ స్కంధంలో రెండవ శ్లోకం పరమ పవిత్రమైన శ్లోకం మనలాంటి వారి కోసం భగవంతుడు నారాయణుడు అందించిన ఒక సులభ ఆచార మార్గం ఇవే లేకపోతే మనం ఏమైపోతామండి వయస్సులో ఉన్నప్పుడు పర్వాలేదు కానీ కొంచెం వార్ధక్యంలో ఎక్కువ ఇబ్బందులు వస్తూ ఉంటాయి కదా అందుకని మన అందరినీ దృష్టిలో పెట్టుకు చెప్పాడు ఒక్కోసారి పరమ దుర్మార్గుడితో నీచుడితో మాట్లాడాల్సి వస్తుంది తీర మన ఇంట్లో కూర్చున్నాం జపం చేసుకుందాం అనుకున్నాం ఓ పనికి వాళ్ళనాడు వచ్చాడు ఇక వాడితో తప్పనిసరి మాట్లాడాలి ఏం చేస్తాం ఇంతెందుకండి 
తేరా జపంలో మా ఇంట్లో కూర్చున్నట్టుగా వాడు వచ్చి నా నీ ఓటు నాకే అన్నాడు అసలు వాడు మొహం చూస్తే పంచ మహాపాత్రలు చుట్టూ ఉంటాయి అటువంటి నాయకుడు వచ్చి నీ ఓట్ అన్నాడు ఇహ ఇక నాకేమో లోపల జపం వెళ్ళదు అప్పుడు కుడి చెవు పట్టుకుంటే ఈ పతితునితో సంభాషించిన పాపం పోతుంది అట ఎప్పుడైనా అబద్ధం ఆడాల్సి వస్తే రోజు ఆడకండి సినిమా మళ్ళీ దీన్ని పెర్మనెంట్గా పెట్టుకోమని కాదు అసత్యం ఆడవలసి వచ్చింది కర్మయోగం వల్ల అలా అసత్యం ఆడవలసి వస్తే కుడి చెవిలా పట్టుకుని అసత్యం ఆడితే అసత్య దోషం పోతుంది ఇది ఆపధర్మం నిత్య ధర్మంగా పెట్టుకోమని మాత్రం చెప్పలేదు ఇలా చెప్పాం కదా అని అలా పెట్టుకోకండి సమాచర్యం ముని శ్రేష్ఠ దేహ సంశుద్ధి హేతవే మన శరీరం ఎప్పుడు అపవిత్రంగానే ఉంటుంది క్షణంలో అపవిత్రం అయిపోతుంది కారణం చెమట రంధ్రాల్లోంచి చెమట వస్తుంది ముక్కుల్లోంచి మలినం కారుతూనే ఉంటుంది రొంపబట్టిందంటే కారిపోదు రొంపే ఉందండి ఇప్పుడు ఇంచుమించుగా డస్ట్ అలర్జీ అందరికీ ఉంది ఎక్కడ చూసిన పొల్యూషన్ అందువల్ల ముక్కుల్లోంచి కారిపోతూ ఉంటాయి చెవుల్లోంచి గులిమి వస్తూనే ఉంటుంది ఈ విధంగా మన శరీరంలో నవద్వారములు మలినముతో నిండిపోయి ఉన్నాయి ఇటువంటి వాడికి శరీర శుద్ధి అలా వస్తుంది వెంటనే వందే గురు పదార్థం అంటే ఈ నిత్యం మలినంతో ఉన్న శరీరం పరమ సంశుద్ధి పొందుతుంది అంత శక్తి గురువు యొక్క పాత పద్మములకు ఉన్నది ఇక అగమ్యాగమనాత్ పాపం యచ్చ పాపం ప్రతిగ్రహాత్ రహస్యాచరితం పాపం ముచ్చతే స్నాన కర్మణ ఒక్క తులసి కానీ లేదా బెల్వపత్రం కానీ ఇంత విభూతి కానీ నీళ్లల్లో వేసుకొని ఆ నీళ్లతో స్నానం చేయగానే అప్పటి వరకు వాడు చేసిన కొన్ని పాపములు పోతాయట అందులో ఏమిటి అగమ్యాగమనాత్ పాపం కొంతమంది స్త్రీల దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళతో సంభోగం చేయటం మహాపాపం అటువంటి నీచ స్త్రీ సాంగత్యం వల్ల శరీరమునకు వచ్చిన అపవిత్రత ఈ స్నానం వల్ల పోతుంది అలాగని రోజు వెళ్ళి చేయమని కదా అక్కడ యచ్చ పాపం ప్రతిగ్రహాత్ పరమ నీచులు కొంతమంది ఉంటారు పాపిష్టి సొమ్ముతో వస్తారు వాళ్ళు అటువంటి పాపిష్టి సొమ్ము స్వీకరించిన పాపం ఇందాకనే చెప్పిన పవిత్ర స్నానం వల్ల పోతుంది ఇంత విభూతి నీళ్లల్లో కలుపుకొని నమశివాయ అనే పంచాక్షరి జపం చేసుకుని అది నీళ్లల్లో కలుపుకొని ఆ నీళ్లతో స్నానం చేసిన లేదా తులసీదళం కానీ బిల్వపత్రం కానీ నీళ్లల్లో వేసి ఆ నీటితో స్నానం చేసిన ఈ మహాపాపం తొలగిపోతుంది కొన్ని రహస్యపు పనులు ఎవరికీ తెలియకుండా చేసాం దానికి రహస్యాచరితము అని పేరు ఇతరులకు తెలియదు కానీ దేవుడికి తెలుసుగా అంతరంగమందు అపరాధములు చేసి మంచివాలెను మనుజుడు ఇతరులెరుగకున్న ఈశ్వరుడెరుగడ విశ్వదాభిరామ వినురవేమ ఎంత తేలిక చెప్పాడు అండి ఆయన మనలాంటి వాళ్ళ గురించి చెప్పాడు కొన్ని పనులు మనం ఇతరులకు తెలియకుండా ఎంత రహస్యంగా చేసినా ఒక్క ఆయన చూస్తూ ఉంటాడు ఆయనే పరమేశ్వరుడు జగత్సాక్షి ఆ రహస్యాచరణం మహాపాపం కానీ తెలియక చేసాం ఇంకా చెయ్యకూడదు అనుకున్నాం ఈ చేసిన పాపం పోవాలి దానికి ఏమిటన్నమాట భస్మస్నానం విభూతిని నీళ్లలో కలుపుకొని ఆ నీటితో స్నానం చేస్తే తక్షణం ఆ భయంకర పాపం పోతుంది అందరికీ సర్వ పాపముల నుంచి విముక్తి కలగజేసే ఒక మహాశక్తి ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నది ఆ శక్తి గాయత్రి శక్తి గాయత్రియాస్తు పరన్నాస్తి ఇహలోకే పరత్రచ గాయంతం త్రాయతే యస్మాత్ గాయత్రీత్యభిధీయతే గాయత్రి మంత్రమును మించిన మంత్రం ఈ ప్రపంచంలో మరొకటి లేదు ఈ లోకంలో లేదు పైన లేదు ఈ మంత్రం భక్తి శ్రద్ధలతో జపించేవాడికి ఏ పూట పాపం ఆ పూటే పోతుంది అందుకే అక్కడ ఏమంటాడు యదన్హా ఆత్ కురుతే పాపం తదన్హా ఆత్ ప్రతి ముచ్చతే యద్రాత్రి ఆత్ కురుతే పాపం తద్రాత్రి ఆత్ ప్రతి ముచ్చతే ఏ ఉదయం పాపం ఆ ఉదయమే పోవుగాక ఏ రాత్రి పాపం ఆ రాత్రే పోవాక అంటే ఎప్ప రాత్రి పాపం రాత్రే పోతుంది ఉదయం పాపం ఉదయమే పోతుంది ఎప్పుడు గాయత్రి మంత్రమును అనుష్ఠానం చేస్తే సంధ్యావందనం చేస్తే తనని గురించి గానము చేసేటటువంటి వారిని తన మంత్రమును ఉచ్చరించే వారిని తక్షణం రక్షిస్తుంది గనక పవిత్రులను చేస్తుంది గనక అమ్మవారికి గాయత్రి గాయత్రి అనమాట గానము చేయు వారిని రక్షించున్నది గానం చేయటువంటి ఏమిటనమాట మంత్రాన్ని స్వరబద్ధముగా ఉచ్చరించుట స్వరము తప్పకుండా మంత్రాన్ని ఉచ్చరిస్తే తక్షణం వాడి పాపం పోతుంది 
ఆ మంత్రం జపం చేయడంతో ఎప్పటి పాపం అప్పుడే ప్రక్షాళన అయిపోతుంది ఆ క్షణమే వాడు పవిత్రుడైపోతాడు అంత గొప్పది గాయత్రి మంత్రం అటువంటి మహాగాయత్రిని విడిచిపెట్టి ఇంక ఎన్ని చేసినా ఉపయోగం ఉండదు కనుక ముందు ఎప్పుడూ గాయత్రి అనుష్ఠానం చేయాలి నిర నిరంతరం మనిషి గాయత్రి జపమే కాదు ఏ జపమైనా గురువు గారు ఇచ్చిన మంత్ర జపం చేసేటప్పుడు ఏం చేయాలట విభూతిధా రణం కార్యం విభూతి పూసుకో అదే వైష్ణవ సంప్రదాయంలో ఓర్ధపుండ్రం ధరించు మొత్తం మీద ఓర్ధపుండ్రం కానీ లేక విభూతి పుండ్రాలు కానీ ధరించకుండా జపం చెయ్యరాదు అర్చన చెయ్యరాదు రుద్రాక్షాణాంచ ధారణం రుద్రాక్షడు కూడా ధారణం చెయ్యాలి ఈ రెండు ధారణ చెయ్యని వాడు జప సాధకుడు కాడు జప సాధన జరగాలంటే వాడు ఉత్తముడు కావాలంటే అనుకున్న దైవమును హృదయంలో దర్శించాలంటే విభూతి ధారణ రుద్రాక్ష ధారణ చెయ్యాలి రుద్రాక్ష ధారణం సాక్షాత్ శివజ్ఞానస్య సాధనం రుద్రాక్షని ధరించడం అంటే బ్రహ్మజ్ఞానమును పొందడమే ఇక్కడ శివ శబ్దమునకు పరబ్రహ్మం అన్నమాట రుద్రాక్షని శిఖలోకాని కంఠంలో కాని చెవులలో కాని చేతులకు కాని నడుమునకు కాని ధరించిన వాడు ఆ క్షణమే తత్వజ్ఞానం పొందుతాడు సకల మంత్రముల యొక్క అనుష్ఠాన ఫలితం పొందుతాడు అయితే ఇప్పుడు రుద్రాక్ష ఎవరు పెట్టుకోవచ్చు ఎవరు ధరించకూడదు మళ్ళీ ఇది అనుమానం కదా రుద్రాక్ష ధారణ అంటే ఫలానా కులం వాళ్ళు ఫలానా వర్గం వాళ్లే ధరించాలా అందున లేడీస్ ధరించచ్చా లేక జెంట్స్ ధరించచ్చా ఆడ మగా కాని వాళ్ళు కూడా ధరించచ్చా ఇలాంటి అనుమానాలు ఉన్నాయిగా మనకి అందుకని దేవీ భాగవతం మూడవ అధ్యాయం ఇరవై మూడవ శ్లోకంలో ఏమన్నారు సర్వాశ్రమాణం వర్ణానాం రుద్రాక్షాణాంచ ధారణం ఆ ఆశ్రమం ఈ ఆశ్రమం అనే తేడా లేకుండా అన్ని ఆశ్రమాల వాళ్ళు ఈ రుద్రాక్ష ధరించవచ్చు వానప్రస్థం బ్రహ్మచర్యం మొదలైన అన్ని గృహస్థాశ్రమం అనే తేడా లేకుండా నువ్వు ఏ ఆశ్రమంలో ఉన్నా పర్వాలే నేను ప్రస్తుతం బ్రహ్మచర్య దీక్షలో ఉన్నాను విద్యాభ్యాసంలో ఉన్నాను బ్రహ్మచర్య ఆశ్రమంలో ఉన్నవాడిని ధరించచ్చా ధరించు నేను పెళ్లి చేసుకున్నాను గృహస్థాశ్రమంలో ఉన్నాను ధరించవచ్చా ధరించాలి ధరించి తీరాలి నేను ఇప్పుడు వానప్రస్థం స్వీకరించాను ధరించవచ్చా ధరించి తీరు సన్యాసాశ్రమంలో ఉన్నాను ధరించు అలాగే నా వర్ణం వేరు నేను ఫలానా వాణ్ణి నేను ధరించచ్చా ఏ వర్ణమైనా పర్వాలేదు కొండ పదలు కొట్టాడు చెప్పాడు విష్ణుమూర్తి విష్ణుమూర్తి కంటే ఎవడంటే బ్రాహ్మణికుడు సర్వాశ్రమానం వర్ణానాం అన్నాడు అసలు ఇంతెందుకు జీవ పుట్టాక ఎవడైనా ధరించచ్చు గాడిద కుక్క కూడా ధరించచ్చు అన్నాడు పద్మాకర్ గారు ఇలా చెప్పారు ఏమిటి అని అడిగితే దేవీ భాగవతం పురాణంలో ఉన్న కథలు నేను ఇక్కడ దగ్గర చూపిస్తాను అంత కొండ పదలు కొట్టినట్టు చెప్పే ధైర్యం ఉంది కాబట్టి చెబుతున్నాను గాడిద కూడా ధరించి తరిస్తుందట కుక్క కూడా ధరించి తరిస్తుందట ఎలాగా అంటే ఇప్పుడు మనం చెప్పుకునే కథల్లో విందురు కానీ మేము దేవీ భాగవతం అని నమ్మము అంటే నీ కర్మ అది నేను ఎందుకు చెప్పగలను దేవీ భాగవతం ఒక అపార అపూర్వమైన గ్రంథం మహానుభావుడు వేదవ్యాసుడు అందించిన గ్రంథం మహాగ్రంథం అది విష్ణువు నుంచి బ్రహ్మకి బ్రహ్మ నుంచి నారదునికి నారదుని ద్వారా వ్యాసునికి వ్యాసుని ద్వారా లోకానికి వచ్చిన ఒక గొప్ప పురాణం వేదవ్యాసుల వారు అందించిన ఈ దేవీ భాగవతం అందులో చెప్పారు ఎవడైనా సరే వేసుకోవచ్చు కాకపోతే వేద మంత్రములతో ద్విజులు మంత్రం లేకుండా తక్కిన వాళ్ళు వేసుకోవచ్చు ఎవరు వేసుకున్నా వాళ్ళు తరిస్తారు రుద్రాక్ష ధారణ దృద్రో భవత్యే వన సమసయ రుద్రాక్ష ధారణ వల్ల ఎటువంటి వాడైనా రుద్రుడైపోతాడు అందులో సందేహం లేదు పశ్యన్నపి నిషిద్ధాంశ తథా సురన్వన్నపి స్మరణ అంటే ఏమిటో తెలుసా చూస్తూ నిషిద్ధాంశ అంటే నిషిద్ధ కాలాల్లో కూడా ఇంతెందుకు దీని గురించి తేలిగ్గా చెప్పాలంటే బయట ఉన్నప్పుడు కూడా నీ శరీరం మీద ధరిస్తే తీయద్దని చెప్పేశాడు మాట్లాడుతున్నప్పుడు వింటున్నప్పుడు వాసన చూస్తున్నప్పుడు ప్రశ్నిస్తున్నప్పుడు కొర్రవన్నపి పనులు చేస్తున్నప్పుడు గచ్చం నడుస్తున్నప్పుడు విసృజన్నపి అనగా మలమూత్రాదులు విడిచిపెడుతున్నప్పుడు రుద్రాక్ష ధారణాదేవ సర్వ పాపై హినలిప్యతే అంటే ఒకసారి రుద్రాక్ష ధరించాక అలా ఉండాలి ఒంటి మీద ఇలా ఉండి నువ్వు ఏ పని చేసినా ఆ పాపములన్నీ తొలగిపోతాయి అన్ని పాపములు తక్షణం తొలగిపోతాయి అందుకే నిత్యం శరీరం మీద రుద్రాక్షం ఉండాలి రుద్రాక్షం ఎళ్ళలో వేసుకున్నాక తీసి పక్కన పెడతామా అది ఏమన్నా మన శరీరంలో ఉన్నటువంటి అవయవమా లేకపోతే పనికి మారిన పదార్థమా ఒకసారి గురువు గారు లేక ఎవరైనా మహానుభావులైనటువంటి పీఠాధిపతులు మంత్రపూర్వకంగా నీకు రుద్రాక్ష ఇచ్చి వేసుకొని అయిన అంటే వేసుకోవాలి ఇంకా తీయకూడదట సర్వకాల సర్వావస్థలలో దేహం మీద రుద్రాక్ష ఉండాలి రుద్రాక్ష ఉండగానే అన్నం తినాలి రుద్రాక్ష ఉండగానే ఏ పనన్నా చెయ్యాలి 
అయితే ఈ రుద్రాక్షల్లో కొంతమంది దీనిని ఈ సమయంలోకి తీసేయాలి ఈ సమయంలో తీయకూడదని చెప్పారట ఇప్పుడు ఇక్కడ వరుసగా చెప్పుకొచ్చేటండి ఇవన్నీ శ్లోకాలు నేను వదలకుండా ఎందుకు చెప్తున్నానో తెలిసిన ఇవి వింటే మీ సందేహాలు పటాపంచలు అవుతాయి రుద్రాక్ష ధారణ వల్లే శివుడు కూడా రుద్రత్వం పొందాడు బ్రహ్మహత్యాది పాపములను రుద్రాక్ష త్వరగిస్తుంది రుద్రాక్ష ధారణ కంటే గొప్పది లేదు రుద్రాక్ష ధారణ చేసిన వాడికే దాన ధర్మాలు చెయ్యాలి సర్వ పాప విరిర్ముక్త శివలోకం సహ చతి రుద్రాక్ష ధారణ చేసేవాడికి ఇంత పెసరు దానం చేస్తే కొండంత దానం చేసిన ఫలితం వస్తుంది శ్రాద్ధంలో భోజనం చేసేవాడి దగ్గర రుద్రాక్ష ధారణ లేకపోతే అంత బాగా దాని శ్రాద్ధం ఫలించదు రుద్రాక్ష ధారిణం శ్రాద్ధే భోజయేత విమోదత అని చెప్పాడు ఆయన ఎవరికైనా పితృ కార్యం చేస్తున్నప్పుడు అన్నం పెడతాం కదా వాళ్ళని భోక్తలు అంటారు ఈ భోక్తల మెడలో రుద్రాక్ష ఉంటే పితృదేవతలు సంతోషిస్తారు అప్పుడు పితృదేవతలు సంతోషిస్తే ఈ చచ్చిపోయిన వాడి పాపాలన్నీ పోయి ఉత్తమ లోకాలకు పెడతాడు అసలు రుద్రాక్ష ధారణ చేసిన వాడి కాళ్ళు కడిగి ఆ కాళ్ళు కడిగిన నీళ్లు నెత్తివేత జల్లుకున్నా వాడి పాదోదకం తాగినా అటువంటి వాడు ఎలాంటి వాడు అవుతాట సర్వ పాప విరిముక్త శివలోకే మహీయతే వాడు అన్ని పాపాలు విడిచిపెట్టి శాశ్వతంగా కైలాసానికి వెళ్ళిపోతాడు మెడలో హారంలో కానీ చేతి యొక్క కటకాల్లో కానీ నడుముకున్న వడ్డాణంలో కానీ ఏదో ఒక దాంట్లో ఈ రుద్రాక్ష పెట్టుకోండి అన్నాడు బంగారం వెండి మొదలైన గొలుసుల్లో కంకణాల్లో ఎక్కడో చోట ఓ రుద్రాక్ష పెట్టుకోండి ఈ రుద్రాక్షని ఎలా పెట్టుకున్నా పర్వాలా సమంత్రకం వా మంత్రేణ రహితం వా మంత్రపూర్వకముగా రుద్రాక్ష వేసుకున్నా మంత్రము లేకుండా మెడలో వేసుకున్నా రుద్రాక్ష రుద్రాక్షయే అది మహాపాపం తొలగిస్తుంది అహో రుద్రాక్ష మహాత్మ్యం మయా వక్తున్న శక్యతే రుద్రాక్ష యొక్క మహిమ నారాయణుణ్ణయన నేను కూడా చెప్పలేను ఇంకా సామాన్యుడు చెబుతాడు నిత్యం తాగుబోతాడు త్రాగుతున్న సమయంలో రుద్రాక్ష మెడలో వేసుకుంటే ఈ తాగుడు వల్ల వచ్చే పాపాలు పోతాయని చెప్పారు ఇందులో అంటే మద్యపానం యొక్క మహాపాపం కూడా తొలగిస్తుంది అది ఇంక ఇక్కడ నుంచి వచ్చే కథలన్నీ శ్రద్ధగా వింటే రుద్రాక్ష యొక్క గొప్పతనం మీకు బాగా తెలుస్తుంది ఇంతకీ నారదునికి అనుమానం వచ్చింది అసలు ఇంత గొప్పదని నీవు చెబుతున్న రుద్రాక్ష ఎలా పుట్టింది ఎక్కడ పుట్టింది రుద్రాక్ష గుంటూరులో పుట్టిందా గుంటూరులో కూడా సంపత్ నగర్లో పుట్టిందా ఏలూరులో పుట్టిందా మైసూర్లో పుట్టిందా అనుమానం నాకు వచ్చింది చెప్పన్నాడు అయితే చెబుతున్నా విను నీకు వచ్చిన ఈ అనుమానం నారదా ఒకప్పుడు షణ్ముఖునికి కూడా వచ్చింది ఒకప్పుడు కుమారస్వామి వారు అగస్త్య మహర్షిని లోపాముద్రని మరి కొంతమంది ఋషుల్ని వెంట పెట్టుకుని కైలాసానికి వెళ్ళాడు ఆ సమయంలో కైలాసంలో శివుడు పార్వతి పక్క పక్కన కూర్చొని కబుర్లు చెప్పుకుంటున్నారు పార్వతికి ఏమన్నా చెప్పేటప్పుడు నేను కిళ్ళి వేసుకుంటాడు తొత్తప్పుడు వేసుకోడు శివుడు కూడా సరదా కోసం ఏదో మామూలు మానవుడిలాగా ఓ తాంబూలం వేసుకుని అని నవ్వులుతూ పార్వతీదేవాడి గిన ప్రశ్నలకి సమాధానం ఇస్తున్నాడు ఇంతలో పార్వతీదేవి ఏమండి రుద్రాక్షలు రుద్రాక్షలు రుద్రాక్షలని ఈ రుద్రాక్షలు గొప్పవని ఇవి ఎప్పుడైనా ధరించచ్చని చాలామంది చెబుతున్నారు రుద్రాక్ష మహిమ ఆవిర్భావం నాకు చెప్పరా అంది నీకు చెబుదాం అనుకునే లోపే నువ్వు అడగబోయే ప్రశ్న నువ్వు అడిగిన ప్రశ్న అడగడానికి మరికొందరు వస్తున్నారు అందులో నీకు అత్యంత ప్రీతి పాత్రుడైన నీ చిన్న కొడుకు వస్తున్నాడు కుమారుడు వచ్చేవాడు ఒంటరిగా రాకుండా ఋషుల్ని వెంట పెట్టుకొస్తున్నాడు వాళ్ళందరికీ కలిపి ఒకేసారి సమాధానం చెబుతున్నాను రెండు మూడు సార్లు ఎపిసోడ్లు తీయలేను కాబట్టి వాళ్ళు వచ్చేదాకా ఆగుదాం అన్నట్ట ఇంతలో కైలాసానికి కుమారస్వామి వారు ఆయనతో పాటు అగస్త్యాదులు వచ్చారు ఇప్పటిదాకా పార్వతితో తాంబూలం నవ్వులుతూ మాట్లాడుతున్న ఆయన నాయన కుమారా నువ్వు ఎందుకు వచ్చావో నాకు తెలుసు ఈ ఋషుల్ని కూడా ఎందుకు వెంట పెట్టుకు వచ్చావో తెలుసు ఒక్క క్షణం ఆగు అని పక్కకి వెళ్ళి నెత్తి మీద ఉన్న గంగ నోట్లో పోసుకుని పుక్కి నుంచి ఉప్పు వచ్చేట అంటే కొడుకుతోటి ఋషులతో మాట్లాడడం వేరు భార్యతో మాట్లాడడం వేరు భార్యామడితో తాంబూలం వేసుకుని కూడా మాట్లాడచ్చు కానీ మీ ఇంటికి నేను అలాంటి వాడు వస్తే తాంబూలం వేసుకుని తుపుకు తుపుకు అని మొహం మీద ఉమ్ముతూ మాట్లాడకూడదుగా మరి అంటే సంస్కారం కోసం నేర్పాడు అయితే శివుడు ఏమిటి తాంబూలం వేసుకోవడం ఏమిటి మనకు మళ్ళీ కొంతమంది ఉంటారు రామచంద్ర ప్రభు శివుడికి అభిషేకం చేస్తూ ఉంటాడు బాకీ చెప్పండి బాకీ ఇవ్వండి అంటాడు ఇలా పెట్టా నోట్లో ఉన్న పెట్టుకుని అందువల్ల ఎప్పుడు కొన్ని నియమాలు పెట్టుకుని చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి నోట్లో కిళ్ళి ఉండగా ఎట్టి పరిస్థితులలోనూ మహాత్ములతో మాట్లాడకూడదు అర్చనాదులు చేయకూడదు అది ఎప్పుడో రాత్రి పడుకునేటప్పుడు వేసుకోండి వేసుకుంటే అసలు నాకు అది చూస్తేనే అసహ్యం తాంబూలం అనేది ఆరోగ్యం కోసం వేసుకోమన్నారు తప్ప మేకలు నదినట్టు ఎప్పుడు చూసినా నవ్వుతూ ముద్ద మాట మాట్లాడితే నోరు నాలి కాది లేకపోతే ఊ తాటి మట్ట అయిపోతుంది కొంతకాలానికి ఇంత లావ్ అయిపోతుంది అనమాట అందుకని పరమాత్ముడు మనకు ఒక గొప్ప సందేశం ఇవ్వడానికి పుక్కిలించి ఉమ్ము వచ్చాడు దీన్ని చాలా బాగా రాస్తారు తెనాలి రామకృష్ణులు వారు తెలుగులో పాండురంగ మహత్యంలో రాస్తాడనమాట పార్వతి 
పిల్లలతోటి ఋషులతో మాట్లాడాలి కదా తాంబూలాన్ని కాస్త నేను ఉంగు వస్తాను అని పక్కకి వెళ్ళి పుక్కిలించి వచ్చాడు అని అందంగా అద్భుతమైన పద్యంలో రాస్తాడు ఎప్పుడన్నా వీలుంటే ఆ పాండురంగ మహాత్మ్యం చదవండరా తెనాలి రామకృష్ణుడు రాసిన పాండురంగ మహాత్మ్యాన్ని భక్తితో చదివితే ఇవన్నీ బాగా తెలుస్తే తేట తెలుగులో రాశాడు ఆయన ఆ తర్వాత సింహాసనం మీద కూర్చున్నాడు ఇప్పుడు కుమారస్వామి వారు ఈ పార్వతి అడిగిన ప్రశ్నని అడిగాడు నారదుడు విష్ణువుడు అడిగిన ప్రశ్నని అడిగాడు అప్పుడు చెప్పాడు ఈశ్వరుడు శృణు షణ్ముఖ తత్వే నా కథయామి సమాసత పూర్తిగా రుద్రాక్షల యొక్క ఆవిర్భావ మహిమల ఘట్టం చెబుతున్నా విను ఒకప్పుడు త్రిపురాసురుడు లోకాలని నాశనం చేయడానికి ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేశారు నీకు తెలుసు ఆ విషయం ఈ త్రిపురాసురులను చంపమని జగత్తంతా నన్ను వేడుకున్నది త్రిపురాసురుల్ని చంపాలంటే నాకు కొన్ని శక్తులు కావాలి విష్ణుమూర్తి నారాయణాస్త్రం అవుతాడు కానీ ఆ నారాయణాస్త్రంతో వాడిని చంపాలంటే త్రిపురాసురుల్ని ఈ అస్త్రములకు నా దివ్యశక్తి కావాలి నా దివ్యశక్తి కోసం నేను వేయి సంవత్సరములు తపస్సు చేశానన్నాడు ఆయన త్రిపురాసుర సంహారం ఎంత కష్టమో ఆలోచించండి దీన్ని బట్టి దివ్య వర్ష సహస్రంతు చక్షురు మీలితమ్మయ ఒకరోజు కాదు రెండు రోజులు కాదు పూర్తిగా వేయి సంవత్సరముల కాలం శివుడు కళ్ళు మూసుకుని మహా తపస్సు చేశాడు ఆఫ్టర్ వన్ థౌజండ్ ఇయర్స్ ఆయన కళ్ళు విప్పాడు ఎక్కువ కాలం కళ్ళు మూసుకుని హఠాత్తుగా కళ్ళు విప్పితే ఏమవుతుంది ఈ బయట ఉన్న వెలుతురు కళ్ళల్లో పడి మనలాంటి వాళ్ళకి కళ్ళు తిరుగుతాయి లేదా కళ్ళల్లో నీళ్లు తిరుగుతాయి పరమాత్ముడు కదా లోక శ్రేయస్సు కోసం వెయ్యి ఏళ్ళు తర్వాత కళ్ళు విప్పగానే ఆయన కళ్ళల్లోంచి నీటి బిందువులు బయటకు వచ్చాయట పశ్చాత్ మమ ఆకులాక్షిభ్య పతితాహ జలబెందవ నా కంటిలో నుంచి నీళ్లు తిరిగి ఆ నీటి బిందువులు టక్కన్ నేల మీద పడ్డాయి నేను ఆ నీటి బిందువులన్నిటినీ భూమి మీదకి విడిచిపెట్టాను ఆ నీటి బిందువులు హిమాలయ పర్వత ప్రాంగణాదుల్లోనూ మరికొన్ని ప్రాంతాల్లో కేకటాది గ్రామాల్లో పడ్డాయి పడి పడగానే ఈ బిందువులు మొక్కలుగా మారిపోయాయి ఆ మొక్కలే రుద్రాక్షలు అన్నాడు పరమేశ్వరుడి యొక్క తపస్సు అనంతరం మహా తపస్సు పూర్తయిన తర్వాత కళ్ళల్లో తిరిగినటువంటి నీటి బిందువుల వల్ల పుట్టాయనమాట రుద్రుని యొక్క అక్షుల నుండి కంటి నుంచి బయటకు వచ్చే కనుక రుద్రాక్షలు అన్నారు అక్షి అంటే కన్ను రుద్రాక్షి రుద్రుని యొక్క కన్ను అందులోంచి పుట్టిన మొక్కలు అందుకని రుద్రాక్షాలు తథా తత్ర అశ్రు బిందుతో జాతా మహా రుద్రాక్ష వృక్షక ఈ విధంగా నా ఆజ్ఞ వల్ల నా సంకల్పం వల్ల లోక శ్రేయస్సు కోసం ఈ రుద్రాక్షలు పుట్టుకొచ్చాయి ఈ రుద్రాక్షలు నా కంటి బిందువుల వల్ల ముప్పై రెండు భేదములతో పుట్టాయి అంటే ఈయన కన్నీళ్లు మొత్తం ముప్పై రెండు బిందువులు అయ్యాయి ఆ ముప్పై రెండు బిందువులు నేల మీద పడ్డాయి అందుకే రుద్రాక్షల్లో ముప్పై రెండు రకాల భేదాలు ఉన్నాయి అందులో సూర్యనేత్ర సముద్భూత కపిలాహ ద్వాదశాస్మృత సూర్యనేత్రం అంటే తెలుసుగా కుడి కన్ను పరమేశ్వరుడికి మూడు కళ్ళు ఉన్నాయి ఒకటేమో కుడి కన్ను అది సూర్యుడు ఎడమ కన్ను చంద్రుడు మూడవది అగ్ని నేత్రం ఈ మూడు కళ్ళల్లోంచి నీటి బిందువులు వచ్చాయి అందులో కుడి కంటి నుంచి పన్నెండు రకాల మొక్కలు పుట్టాయి అవి కపిల వర్ణంలో ఉన్నాయట ఆ రకమైనవి పన్నెండు ఇంకా చంద్ర నేత్రం అంటే ఎడమ నేత్రం ఎడమ నేత్రం నుంచి వచ్చినటువంటివి పదహారు రకాలు ఈ పదహారు వృక్షాలు కూడా శ్వేతాహ తెలుపు రంగులో ఉన్నాయి అక్కడికి పదహారు పన్నెండు ఇరవై ఎనిమిది ఇంకెన్ని నాలుగు వన్ని నేత్రోద్భవాహ కృష్ణాహ తక్కినవన్నీ కూడా ఈ ముప్పై రెండు విధాల్లో పన్నెండేమో సూర్యనేత్రం కుడి కంటి నుంచి పదహారేమో ఎడమ నేత్రం నుంచి తక్కినవి అగ్ని నేత్రం నుంచి పుట్టుకొచ్చాయి ఈ విధంగా మూడు రకాలైనటువంటి రంగులతో పుట్టిన ఇవి మొత్తం ముప్పై రెండు రకాల భేదాల్లోకి వచ్చాయి ఇందులో ముఖములు కూడా ఉన్నాయి రుద్రాక్ష చుట్టూ చూడండి మధ్యలో గీతల కింద ఉంటాయి సన్నగా ఈ గీత నుంచి ఇంకో గీత దగ్గరికి వెళ్ళేదాన్ని ఒక ముఖము అంటారు అలాంటి ముఖములు రుద్రాక్షల్లో ఎన్నున్నాయి ఏకవక్త్ర ఒక ముఖం కలిగిన రుద్రాక్షలు కొన్ని ఉన్నాయి ఇవి బ్రహ్మహత్యాపాపాలను తొలగిస్తాయి మహా భయంకరమైన బ్రహ్మహత్యాపాపం తొలగాలంటే నా ఓటు వాడిని చంపేసేయండి ఆ తర్వాత మహాపాప వస్తుంది కదా ఆ పాపం పోవాలంటే ఏకముఖ రుద్రాక్ష ధరించాలట నిజంగా చంపేశారు సుమా నమ్మడానికి లేదు ఈ మధ్యకాలంలో మంచి పని చేయండి ఉపాసన చేయండి అంటే చేయరు కనపడరు తుపాకు గుండు కూడా పారిపోతారు కానీ 
అర్చన చేయండి ఉపాసన చేయండి అంటే కనపడగా చంపేయండి అంటే మాత్రం వచ్చేవాళ్ళు బాగా మంది ఉంటారు ఏదన్నా బ్రహ్మహత్య పాపం పోవాలంటే ఏకముఖ రుద్రాక్ష ధరించాలి ఇంకా రెండు ముఖాల రుద్రాక్షలు ఉంటాయి ఇది సాక్షాత్తు పార్వతీ పరమేశ్వరులు అనట ద్విముఖ రుద్రాక్ష రెండు ముఖముల రుద్రాక్ష శివ పార్వతుల స్వరూపం ఇది సకల పాపాలు తొలగిస్తుంది మూడు ముఖముల రుద్రాక్ష అనల అగ్ని స్వరూపం స్త్రీహత్యాంద తిక్షణాత్ స్త్రీహత్యా పాపం తొలగిస్తుంది చతుర్వక్త స్వయం బ్రహ్మ నాలుగు ముఖముల రుద్రాక్ష బ్రహ్మస్వరూపం నరహత్యా పాపం తొలగిస్తుంది సాధారణంగా ఐదు ముఖాల రుద్రాక్షలు ఎక్కువ ఉంటాయి పంచముఖ రుద్రాక్ష ఇది రుద్రస్వరూపం శివస్వరూపం శివుడి యొక్క పంచముఖముల యొక్క స్వరూపం అది ఇది కాలాగ్ని అని కూడా పిలవబడుతుంది ఇది వేసుకుంటే మెడలో లాభం ఏమిటి తినకూడనివి తినడం వల్ల వచ్చే పాపాలు పోతాయి అన్నిట్లోకి నీచం పంది మాంసం తినడం అట ఈ ఊళ్ళో ఉన్న పంది ఊర పంది ఉంటుంది కదా ఊర పంది మాంసం అంత నీచం మరోట్లేదన్నారు అది తిన్న పాపం కూడా ఇది వేసుకుంటే పోతుందిట అంటే వేసుకొని రోజు తినమని కాదు మళ్ళీ సుమా ఏదైనా చెప్పాలంటే ఇదో భయం వేస్తోంది ఎలాగో గురువు గారు చెప్పారు కదా అని రోజు ఓహో పంది అహా పంది అని ఆ పంది దగ్గరికి వెళ్ళి తినేసి రోజు వేసుకోమని కాదు తెలియక తిన్నాం ఆ పాపం ఇది వేసుకుంటే పోయింది అగమ్యాగమనోద్భవై కొంతమంది నీచ స్త్రీలను వివాహం చేసుకోవడం మహాపాపం ఆ పాపం కూడా ఇది వేసుకుంటే పోతుంది ఇంకా రకరకాల పాపాల నుంచి పంచముఖ రుద్రాక్ష ధారణ ద్వారా విముక్తి పొందవచ్చు ఇంకా ఆరు ముఖముల రుద్రాక్ష షణ్ముఖుడితో సమానం దానిని వేసుకున్నవాడు బ్రహ్మహత్యాది మహాపాపముల నుంచి విముక్తి పొందుతాడు ఇంకా ఏడు ముఖముల రుద్రాక్ష మన్మధునితో సమానం అది ధరిస్తే బంగారము దొంగతనము చేయడం వంటి దొంగతనాల పాపాల నుంచి విముక్తి పొందుతారు బంగారం వెండి దొంగతనం చేయటం ఇలాంటి పాపాల నుంచి విముక్తి పొందాలంటే సప్తముఖ రుద్రాక్ష వేసుకోవాలి ఎనిమిది ముఖముల రుద్రాక్ష మహాసేనుడు వినాయకుడు ఈ ఇద్దరి యొక్క స్వరూపం వినాయక కుమారస్వాముల యొక్క స్వరూపం ఇది అన్నము దొంగతనం చేసిన లేక అన్నమును పాడు చేసిన బంగారం దొంగతనం చేసిన ఇలాంటి మహాపాపముల నుంచి విముక్తి కలిగిస్తుంది అన్నిటికంటే గురువు గారి యొక్క పత్నిని పొందడం మహాపాపం అట ఆ పాపం కూడా ఇది తొలగిస్తుంది ఇటువంటి వాడు ఈ అష్టముఖ రుద్రాక్ష ధరిస్తే అన్ని విఘ్నాల నుంచి విముక్తి పొందుతాడు తొమ్మిది ముఖముల రుద్రాక్ష కాలభైరవ స్వరూపం దీనిని ధరించినటువంటి వాడు భుక్తి ముక్తి కూడా పొందుతాడు కొంతమంది ఎవార్షణలు చేయించుకుంటారే ఆ భ్రూణహత్యా పాపం శిశుహత్యా పాపం ఇలాంటి పాపములు ఈ నవవక్త్ర రుద్రాక్ష ధరించడం ద్వారా తొలగిపోతుంది ఇంకా పది ముఖముల రుద్రాక్ష ఉన్నది సాక్షాత్ దేవో జనార్దన ఇది విష్ణు స్వరూపం ఇది ధరిస్తే గ్రహదోషాలు పోతాయి పిశాచ దోషాలు పోతాయి బేతాళుడు బ్రహ్మరాక్షసులు పాములు వీటన్నిటికీ సంబంధించిన దోషాలన్నీ పోతాయి వీళ్ళెవరూ మనల్ని పీడించలేరు అత్యంత మహాఫలితం ఇస్తుంది సకల భూత ప్రేత పిశాచ భయము తొలగించే అపూర్వ రుద్రాక్ష విష్ణు స్వరూపం పది ముఖాల రుద్రాక్ష ఇంకా పదకొండు ముఖముల రుద్రాక్ష ఉన్నది ఇక్కడ నుంచి దొరకడం కూడా కష్టం కొంచెం ఇవి ఈ దొరికితే తక్షణం దాని కళ్ళకు అద్దుకొని వేసుకోండి అది సాక్షాత్తు రుద్రస్వరూపం అశ్వమేధ సహస్ర ఫలితం ఇస్తుందట వేయి అశ్వమేధ యాగములు చేయటం వల్ల వచ్చే ఫలితం నూరు వాజపేయ యాగములు చేయటం వల్ల వచ్చే ఫలితం కొన్ని వేలు లక్షలు గోవులు దానం చేయటం వల్ల వచ్చే ఫలితం అంట సమ్యక్ దత్తం అన్నాడండి పైగా కోటి గోవులు ఇస్తాను అన్నా ఇవ్వగలడా ఎవడన్నా నిజంగా మీ దగ్గర కోటి గోవులు ఉన్నాయి ఇవ్వాలనుకున్నారు కానీ వెంటనే ఇవ్వగలరా ఒకసారి ఆలోచించండి ఎందుకని గట్టిగా పది ఆవులు ఉంటే దానికి ఎంత శాల కావాల్సి వస్తుంది పది ఆవుల్ని నిలబెట్టడానికి ఓ పెద్ద శాల ఈ పది ఆవులు దానం ఇవ్వడానికి మనకు పూట పూటంతా అయిపోతుంది అటువంటిది కోటి గోవులు ఇద్దామనుకున్నా కూడా ఉన్నా కూడా ఇవ్వలేము మనం అవి ఉండడం కష్టం ఇవ్వడానికి చాలా టైం పడుతుంది ఓ ఫోన్ నెంబర్ చెప్తాను రాసుకోండి అన్నాను అనుకోండి నిజంగా ఇప్పుడు రాసుకోమని కాదు పుస్తకం తీసి లేదా ఫోన్ తీసుకుని ఈ నెంబర్ చెప్పండి అని మళ్ళీ మధ్యలో వన్ మినిట్ అంటాడు ఈ బోడి ఫోన్ నెంబర్ రాసుకోవడానికి వన్ మినిట్ ఇట ఈ వన్ మినిట్ అంటే టూ మినిట్స్ వెళ్ళి వాడికి ఫోన్ నెంబర్ రాసుకోవడానికి ఇంత టైం పడితే ఒక్కొక్క ఊ పిలిచి అయ్యా మహానుభావం మీకు ఇస్తున్నాను మీకు ఇస్తున్నాను అని ఒక్కొక్కడికి దానం చేయాలంటే మాట్లా కాబట్టి కోటి గోవులు దానం చేయడానికి మన జీవితం సరిపోదు కానీ 
ఏకాదశ రుద్రాక్ష ఏకాదశ ముఖము కలిగిన రుద్రాక్ష ధరిస్తే కోటి గోవులు తక్షణం దానం చేసిన మహాఫలితం వస్తుంది వేయి అశ్వమేధ యాగముల ఫలితం వస్తుంది నూరు వాజపేయ యాగముల ఫలం వస్తుంది ఇంకా ద్వాదశాస్య రుద్రాక్షస్యైవ కర్ణేతు ధారణాత్ పన్నెండు మంది సూర్యులు స్వరూపం పన్నెండు ముఖముల రుద్రాక్ష పన్నెండుగురు సూర్యులు కాశీలో ఉంటారు ఆ ద్వాదశ ఆదిత్యులు ద్వాదశ ముఖ రుద్రాక్ష రూపంలో ఉంటారు ఈ రుద్రాక్ష ధరిస్తే అనేక యజ్ఞములు చేసిన ఫలితం వస్తుంది ఈ ధరించిన వాడికి కొమ్ములున్న జంతువుల వల్ల చావు ఉండదు ఆయుధముల వల్ల చావు ఉండదు బాంబుల వల్ల కూడా చావు ఉండదు వ్యాఘ్రాధీనాం భయం నహి పులులు సింహాల వంటివి పులులు సింహాల వంటి క్రూరుల వల్ల భయం ఉండదు నచవ్యాధి భయంతస్య నైవచాధి ప్రకీర్తి పన్నెండు ముఖముల రుద్రాక్ష ధరించిన వాడికి రోగ భయం ఉండదు అందుకే దొరకట్లేదు అసలు మరి నిజంగా దొరికి వేసుకుంటే వాడిని ఏ రోగము ఏమీ చెయ్యదు మానసిక రోగాలు వాడి దగ్గరికి రావు అసలు భయం ఉండదు వాడు నిర్భయముగా ఉండగలుగుతాడు ఇంతెందుకు ఈ జీవితంలో మానవుడు పుట్టిన దగ్గర నుంచి చచ్చేదాకా చేసిన మహాపాపములన్నీ ద్వాదశ ముఖ రుద్రాక్ష ద్వారా తొలగిపోతాయి ఇంకా పదమూడు ముఖముల రుద్రాక్ష కూడా ఉన్నది అది ఎటువంటిదో తెలిసిన మొత్తం నా సమస్త సృష్టి అంతా ఒక ఎత్తు ఒక్క పదమూడు ముఖముల రుద్రాక్ష ఒక ఎత్తు ఈ చరాచర జగత్తులో నా సృష్టిలో ఉన్న వాళ్ళంతా చేసిన పుణ్యములన్నీ త్రయోదశ ముఖ రుద్రాక్ష ధరించడం ద్వారా పొందచ్చు ఇప్పుడు ఈశ్వర సృష్టిలో ఎంతమంది పుణ్యాత్ములు ఉన్నారు ఎన్ని పుణ్యములు చేస్తున్నారో ఏం చెప్పగలం ఈ క్షణంలో ఎంతమంది ఎన్ని యజ్ఞములు చేస్తున్నారో ఎంతమంది ఎన్ని ఉపన్యాసాలు వింటున్నారో ఎంతమంది ఎన్ని జపాలు చేస్తున్నారో అవన్నీ ఒక్క పదమూడు ముఖముల రుద్రాక్ష ధరించిన వాడు ఆ క్షణమే పొందుతాడు వాడికి అన్ని భోగాలు ఉంటాయి తల్లి తండ్రి అందరూ వాడిని గౌరవిస్తారు వాడి ముచ్చతే సర్వ పాపేభ్య అన్ని పాపాల నుంచి విముక్తి పొందుతాడు ఇక చతుర్దశాశ్యో రుద్రాక్షో ఎది లభ్యేత పుత్రక ఈ ప్రపంచంలో ఈనాటి వరకు పద్నాలుగు ముఖముల రుద్రాక్ష పొందిన వాళ్ళు వేళ్ల మీద లెక్క పెట్టచ్చు అని చెప్పాడు శివుడు అందుకే అది దొరకడమే కష్టం ఎది ఒకవేళ పుత్రక కుమార లభ్యత ధరిస్తే తక్షణం నెత్తి మీద పెట్టుకో ఎందుకంటే ఒక్క పూస దొరకడమే కష్టం దాన్ని నీ శిరస్సును పెట్టుకుని గౌరవించు ఆ తర్వాత ఒక దండలో కూర్చుకుని మెళ్ళలో వేసుకో ఇంక అది ధరిస్తే వాడు శివస్వరూపుడు వాడి శరీరమునకు శివుని శరీరమునకు తేడా లేదట ఏమని చెప్పారు పద్నాలుగు ముఖముల రుద్రాక్ష శిరస్సు మీద ఒకసారి పెట్టుకున్నవాడు తస్య పెండ శివస్యతు పెండ అంటే శరీరం సుమ పెండం అని కాదు శివుని శరీరమే ఉతట్ట వాడి శరీరమే శివ శరీరం శివుడే వాడు వాడే శివుడు ఉతాడు నిరంతరం ధరించిన వాడు శివుడు ఏ ఏ శక్తులతో ఉంటాడో ఆ శక్తులన్నీ పొందగలుగుతాడు వాడిని శివుణ్ణి పూజించినట్టు జనం పూజిస్తారు ఈ విధముగా నిరంతరము మానవులు ఇందులో ఏ రకమైన రుద్రాక్ష ధరించినా దానిని ధరించవచ్చు ఎన్నెన్ని సంఖ్య నూట ఎనిమిది కానీ ఏమేమిటి అయితే వన్ నాట్ ఎయిట్ ధరించండి నూట ఎనిమిది కుదరకపోతే అంత పొడుగు మేము వేసుకోలేమండి అనుకుంటే పంచాశత్ యాభై ధరించండి ఏమండో నూట ఎనిమిది మొయ్యలేము యాభై మొయ్యలేము అంటారేమో సప్తవింశత్య కనీసం ఇరవై ఏడు ధరించండి ఇరవై ఏడు కూడా వేసుకోలేమండి ఇరవై ఏడు ఇడ్లీలైతే తినగలుగుతాం కానీ ఇరవై ఏడు రుద్రాక్షలు ధరించలేమండి అంటే కనీసం ఒక్కటైనా వేసుకోరా నీ బతుక్క అన్నాడే ఇంకా విసిగెత్తిపోయాడు ఏమిటో స్వామివారు కూడా ధర్మ సందేహాలు అడిగిన జనాలతోటి అందుకని కనీసం ఒక్కటైనా వేసుకోండి కానీ మొత్తం మీద వేసుకుంటే అనుక్షణం శుభం పొందుతావు మూడు తరముల వాళ్ళని మూడు ఏళ్ళు ఇరవై ఒక్క తరాల వాళ్ళు త్రిసప్త కుల ముద్రుత్య సప్త అంటే ఏడు త్రిసప్త అంటే మూడు ఏళ్ళు ఇరవై ఒక్క తరముల వాళ్ళని తరింపజేస్తాంట మనం రుద్రాక్ష వేసుకుంటే శివలోకే మహీయత ఇప్పుడు మళ్ళీ మనకు అనుమానం ఏ ఏ సమయంలో ఎప్పుడెప్పుడు ఎలా వేసుకోవచ్చు తింటున్నా తిరుగుతున్నా త్రాగుతున్న పడుకున్న మలమూత్ర విసర్జన చేస్తున్న శరీరంలో ఒకసారి ధరించినటువంటి రుద్రాక్ష తీయకు నీకు శ్రద్ధ కలిగితే సర్వకాల సర్వావస్థలలో రుద్రాక్షని ధరించు 
రుద్రాక్ష యొక్క శరీరం త్రిమూర్తుల యొక్క స్వరూపం రుద్రాక్షకు చుట్టూ ముఖాలు ఉన్నాయని చెప్పాం కదా ఏకముఖం రుద్విముఖం పంచముఖం ఆ ముఖములు ఎవరు తోకెవరు పైభాగం ఎవరు రుద్రాక్షస్య ముఖం బ్రహ్మ రుద్రాక్షకి చుట్టూతో ఉన్న ఆ గాడులతో ఉన్న ముఖములు బ్రహ్మస్వరూపాలు పైన ఉంటుంది రుద్రాక్ష పైభాగం బిందు రుద్ర ఇతీరిత బిందువు రుద్రుడు కింద ఉన్న భాగం పుచ్యం విష్ణు స్వరూపం విష్ణు పుచ్చ విష్ణు పుచ్యం అందుకే త్రిమూర్తులు అందులో ఉన్నారు కాబట్టి అది మనకు శుభాలు ఇస్తోంది అసలు త్రిమూర్తులు మన శరీరంలో ఎప్పుడు ఉంటారు కనుక రుద్రాక్షని సర్వకాల సర్వావస్థల్లో ధరించవచ్చు రుద్రాక్షధారి సతతం వందనీయ రుద్రాక్షధారి ఎప్పుడు వందనీయుడే ఉచ్చిష్ట సమయంలో కూడా వాడు ధరించి తద్వారా ధరిస్తున్నాడు గనక మనిషి సర్వ పాప విముక్తి పొందడానికి రుద్రాక్ష ధారణము కంటే గొప్పది మరొకటి లేదు ఎస్ ఫాలే విభూతి న నాంగే రుద్రాక్ష ధారణం న శంభోర్భవనే పూజ స విప్రశ్యపచాతమ నుదుట విభూతి లేకపోయినా మెడలో కనీసం ఒక్కటైనా రుద్రాక్ష లేకపోయినా అటువంటి వాడు నీచాతి నీచుట్టండి పరమనీచుడు అధముడు వాడు ఇంకో మాట చెప్పని ఇక్కడ ఎనిమిదో శ్లోకం వినండి షష్ట అధ్యాయంలో ఆరో అధ్యాయంలో ఎనిమిదో శ్లోకం ఖాదం మాంసం మాంసం తింటున్నా పిబం మద్యం అంటే మద్యం తాగుతున్నా సంగచ్చన్ అంత్యజానపి నీచాతి నీచమైన వంశములో పుట్టిన వాళ్లతో సాంగత్యం చేసిన ఇంకా సాంగత్యం అంటే కూడా అర్థం నేను ఎక్కడ చెప్పను బాబు అందువల్ల అంతకంటే నేను చెప్పలేను పాతకేభ్యో విముచ్చేత రుద్రాక్షే శిరసి స్థితే ఆ సమయములో నీ నెత్తి మీద ఒక రుద్రాక్ష ఉంటే మాంసం తిన్నా మద్యం తాగినా నీచ స్త్రీ సంభోగం చేసిన ఆ పాపముల నుంచి విముక్తి పొందుతావు ఎప్పుడు నీ శరీరం మీద అంటే నీ శరీరం మీద ఒక్క రుద్రాక్ష ఉంటే అంటే రుద్రాక్ష ఎటువంటి పాపాల నుంచి విముక్తి కలగజేస్తుందో ఆలోచించండి అంటే కావాలని చేయమని కాదు నేను చెప్పేది మళ్ళీ అడ్వాంటేజ్ తీసుకోమంటల్లా అక్కడ విష్ణువు చెప్పేది ఏంటంటే నువ్వు చేసే ఇలాంటి పనులు అయినా ఈ సమయంలో అది నీ శిరస్సును ఉంటే అవి తొలగిపోతాయి కొంతమంది అంత తేలిగ్గా వ్యసనాల్లోంచి బయటికి రారు కనీసం ఈ రుద్రాక్ష ఉంటే ఆ వ్యసనములు ఎప్పుడో ఒకప్పుడు నిన్ను విడిచి పెడతాయి సమస్త వేదములు చదవడం వల్ల పురాణ పఠనముల వల్ల తీర్థయాత్రలు చేయడం వల్ల వచ్చే ఫలితం రుద్రాక్ష ధారణ వల్ల వస్తుంది మిలోత్సో వాప్యత చాండాలోయుతో వా సర్వపాతకై శుచిగా ఉన్న అశుచిగా ఉన్న తినకూడనివి తిన్న మంచివి తిన్న నువ్వు మ్లేచ్చుడు అయినా చండాలుడు అయినా వాళ్లతో కూడిన ఈ పాపములన్నీ రుద్రాక్ష వల్ల తొలగిపోతాయి అందుకే పూర్వం చండాలుడికి కూడా ఈ రుద్రాక్ష వేసి తద్వారా వాళ్ళని బాగు చేసేవారట అత్యద్భుతమైనది ఇది ఒకటి కాదు రెండు కాదు కోటాను కోట్ల మహాపాపాలను తొలగించేవి ఇవి శివలోకానికి గాడిది కూడా వెళ్ళింది గాడిది శరీరం మీద ఈ రుద్రాక్ష ఉండడం వల్లట 